పట్టాపి గారు నమస్కారం నమస్కారం పట్టాపి గారు నేను కూడా చిన్న విషయంలో కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను ఇది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన వచ్చినప్పుడు అనుమతులు ఇచ్చింది వారే ఈ ఫ్యాక్టరీకి అనుమతులు ఇచ్చారని చెప్పి నేను నిన్న ఎవరో వైసీపీ నాయకులు మాట్లాడంగా విన్నాను సార్ మరి ఎందుకు మాట్లాడారో తెలియదు ఇప్పుడు కంప్లీట్ ఫిగర్స్ వచ్చాయి ఇది ఎప్పుడో నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్లో స్థాపించారు సెవెంటీ ఎయిట్లో యూపీ గ్రూప్ టేక్ ఓవర్ చేసింది ఇవన్నీ విషయాలు మీకు తెలుసు యాక్చువల్గా చూసినట్టే సార్ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రికమెండ్ చేయలేదు కూడా అదే అవునండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం వచ్చిన విత్ ఇన్ టూ మంత్స్లో మీరు ఏ ఫైల్ అయితే ఆపారో ఆ ఫైల్ వీళ్ళు రికమెండ్ కూడా చేశారు దిస్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్ ఎస్ సార్ చెప్పండి సాంస్ గారు మీ ఓపెనింగ్ రిమార్క్స్ లోనే మీరు చాలా చక్కగా చాలా విషయాలు వివరించారు మీరు చెప్పినట్టు అరవై ఒకటిలో స్థాపించబడినటువంటి కంపెనీ డెబ్బై ఎనిమిదిలో యూబీ గ్రూప్ టేక్ ఓవర్ చేసుకోవటం తర్వాత తొంభై ఏడులో ఎల్జీ వాళ్ళు దాన్ని యూబీ నుంచి టేక్ ఓవర్ చేసుకోవటం ఇవన్నీ కూడా వాస్తవాలు తర్వాత కూడా సక్సెస్ గవర్నమెంట్స్ మీరు ఇందాక చాలా చక్కగా ఒక పాయింట్ చెప్పారు పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు క్లియరెన్స్ ఇవ్వటం వేరు ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లియరెన్స్ ఇవ్వటం వేరండి గతంలో సక్సెస్ గవర్నమెంట్స్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు క్లియరెన్స్ మాత్రమే రాష్ట్ర స్థాయిలో ఇచ్చాయి అవి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఇచ్చింది వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం మే ఎనిమిది రెండు వేల ఏడులో ఒకసారి క్లియరెన్స్ ఇచ్చారు నాలుగు ఒకటి రెండు వేల తొమ్మిది ఒకసారి క్లియరెన్స్ ఇచ్చారు ఆ తర్వాత కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం పదమూడు నాలుగు రెండు వేల పన్నెండున ఒకసారి క్లియరెన్స్ ఇచ్చారు ఆరు ఐదు రెండు వేల పద్నాలుగు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం రెండు సార్లు ఈ విధంగా క్లియరెన్స్ ఇచ్చింది అలాగే సక్సెసివ్ గవర్నమెంట్స్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు అయినా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం అయినా పొల్యూషన్ సంబంధించి వాళ్ళు క్లియరెన్స్ ఇస్తూ వచ్చారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కూడా పంతొమ్మిది ఒకటి రెండు వేల పదిహేడున అదే విధంగా కేవలం గతంలో ప్రభుత్వాలు ఏ విధంగా అయితే పొల్యూషన్ సంబంధించి క్లియరెన్స్ ఇచ్చి అదే ఇచ్చాం కానీ ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లియరెన్స్ అనేది ఇవ్వలేదు మీరు ఇందాక చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు మేము ఏప్రిల్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో వీళ్ళు ఎక్స్పాన్షన్ కోసం ఏదైతే అప్లై చేశారో స్టైరిన్ గ్యాస్ నిల్వల్ని పెంచుకోవటం కోసం ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్పాన్షన్ కోసం ఏదైతే అప్లై చేశారో దానిని మేము నిలుపుదల చేసాం ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆగస్టు లో ఆగస్టు రెండు వేల పదిహేడున సుప్రీం కోర్టు కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చిందండి ఇటువంటి రసాయనాలు నిల్వ చేసేటువంటి కంపెనీలు కొన్ని మార్గదర్శకత్వాలు పాటించాలని చెప్పి కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చింది దానికి అనుగుణంగానే ఆ తర్వాత మరి మార్చ్ ఎనిమిది రెండు వేల పద్దెనిమిది నేను మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా ఒక నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది వీటన్నిటినీ పరిగణలోకి తీసుకుని మేము ఏప్రిల్ లో ఈ కంపెనీ వాళ్ళు అప్లై చేసినప్పుడు మేము రాష్ట్ర స్థాయిలో ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు స్టేట్ లెవెల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అథారిటీ ఏప్రిల్ లో పన్నెండు ఏప్రిల్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిన దీన్ని నిలుపుదల చేసి ఒక అఫిడవిట్ ఫైల్ చేయమని చెప్పాం సుప్రీం కోర్టు గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం మీరు అన్ని పాటిస్తున్నారా లేదా అని ఒక అఫిడవిట్ ఫైల్ చేయమని చెప్తే వీళ్ళు మే పది రెండు వేల పంతొమ్మిదిన అఫిడవిట్ ఫైల్ చేశారు అంటే అప్పటికి ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ అమల్లో ఉంది మనం రిజల్ట్స్ కోసం వేచి చూస్తా ఉన్నాం ఆ తర్వాత జులైలో ఇందాక మీరు స్పష్టంగా చెప్పినట్టు జులై తొమ్మిది పదిన స్టేట్ లెవెల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అథారిటీ ఆ మినిట్స్ కాపీ కూడా నా దగ్గర ఉంది సాంసర్ గారు దీనిలో అజెండా నంబర్ అజెండా నంబర్ వన్ ట్వంటీ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ దానిలో చాలా స్పష్టంగా ఎల్జీ పాలిమర్ సంబంధించిన అంశాన్ని వీళ్ళు దాన్ని దాన్ని పరిశీలించి ద కమిటీ రికమెండెడ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ దిస్ ప్రపోజల్ టు ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్ ఫర్దర్ ప్రాసెసింగ్ అని చెప్పి వీళ్ళు ఇక్కడ క్లియర్ చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అజెండా నంబర్ వన్ ట్వంటీ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ లో జులై తొమ్మిది పదిన జరిగినటువంటి స్టేట్ లెవెల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అథారిటీ సమావేశంలో వీళ్ళు క్లియర్ చేశారు ఇది ఆన్ రికార్డ్ చాలా స్పష్టంగా ఉంది కాబట్టి దీన్ని బట్టి చాలా క్లియర్ గా పర్యావరణ అనుమతులకు సంబంధించి మేము గతంలో వాటిని అడ్డుకుంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వాటిని క్లియర్ చేసి పంపించింది దీనికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సమాధానం చెప్పాలి ఇక రెండోది నిన్న విశాఖపట్నం చేరుకున్న తర్వాత కూడా సాంస్ గారు మీరు చూసినట్లయితే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అసలు విమానాశ్రయంలో దిగిన తర్వాత విఐపి లాంచ్ లో ఎల్జీ కంపెనీ వాళ్ళతో సమావేశం అవ్వాల్సిన అవసరం ఏముందండి మీరు విమానాశ్రయంలో దిగిన తర్వాత నేరుగా హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి అక్కడ బాధితులను పరామర్శించాలి లేదంటే ఆ సైట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి మరణించినటువంటి కుటుంబాలను పరామర్శించాలి లేదంటే అధికారులతో ఒక సమీక్ష నిర్వహించాలి 
కారకులైనటువంటి కంపెనీతో నెగోషియేషన్ ఏంటి సాంసర్ గారు ఇవాళ మనకు రాదా కాంపెన్సేషన్ పబ్లిక్ లైబిలిటీ ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ప్రకారం మనకి దాదాపు ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఇటువంటి సంఘటనలు జరిగినప్పుడు మరి మరణించిన వారికి కాంపెన్సేషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది చట్టం ప్రకారం అటువంటి అవకాశం ఉంటే ఇంకా మీరు బేరాలు ఆడేదేంటి ఈ కంపెనీతో కోటి రూపాయలు ఇస్తున్నాను గొప్పగా మీరు చెప్పేదేంటి న్యాయపరంగా చట్టపరంగానే వస్తుంది అది వాళ్ళ హక్కది ఇక మూడవది ఏ కంపెనీ అయితే ఇప్పుడు ఇంతమంది ప్రాణాలు కోల్పోవడానికి కారణమైందో అదే కంపెనీలో నేను ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తానని చెప్తారు సాన్స్ గారు అసలు ఇది ఎక్కడ విడ్డూరం సార్ ఆ కంపెనీలో ఉద్యోగం ఇప్పించడం ఏంటి మీకు నిజంగా ఉద్యోగాలు ఇచ్చాక ఆ కుటుంబాలను ఆదుకోవాలంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇస్తానని చెప్పాలి ప్రభుత్వ పక్షాన్ని ఏ మీరు ఉద్యోగం ఇవ్వలేరు ఆ కుటుంబాలకి ఆ కంపెనీలు ఉద్యోగం ఇవ్వటం ఏంటి కాబట్టి ఇవన్నీ మనం చూసినప్పుడు ముందే ఈ కంపెనీ ప్రతినిధులతో ఎయిర్పోర్ట్ లో మాట్లాడుకుని ప్రెస్ మీట్ లో ఏం మాట్లాడ మాట్లాడాలో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏదో స్క్రిప్ట్ తీసుకుని ఆయన వచ్చి అదేదో చదివినట్టు ఉంది ప్రెస్ మీట్ లో ఆ కంపెనీని పొడ పొగడటం నేను నెగోషియేట్ చేస్తాను వాళ్ళకి అక్కడ ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తాను మిగతా ప్యానలిస్ట్ మాట్లాడిన తర్వాత డెఫినెట్ గా మళ్ళీ మీకు అవకాశం ఇస్తాను మిగతా ప్యానలిస్ట్ మాట్లాడిన తర్వాత పట్టాభి గారు డెఫినెట్ గా అవకాశం ఇస్తాము ప్రేక్షకులు మీరు ఆన్ రికార్డ్ చెప్పారు బొలిసేట్ సత్యనారాయణ గారు దీని మీద రీచార్జ్ కూడా చేశారు మీరు కూడా ఆన్ రికార్డ్ మీ ప్రభుత్వం ఏం చేసింది ఇప్పటి ప్రభుత్వం ఏం చేసింది ఒకవేళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీరు అన్నట్టుగా ఎల్జీ కంపెనీ ప్రతినిధులతో ఎయిర్పోర్ట్ లో సమావేశం ఒకవేళ అయి ఉన్నట్టయితే మీ మీరు చెప్పిన ప్రకారం మరి ఎందుకు అయ్యారో కూడా ఆయన చెప్పాల్సి ఉంటుంది ట్రాన్స్పరెన్సీ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెం